Excellence kabla nikaribishe viongozi wengine waongee ningependa kusema machache eh, kuhusu sisi watu wa Runyenjes na kwanza tuko na shukrani mingi sana kwa sababu tulifanya kampeni kubwa sana ya kutetea serikali ya Kenya kwanza iingie ushukani na sasa tunashukuru Mungu kwa sababu tayari tuko hapo Mheshimiwa naibu wa rais uh, tangu serikali ya Kenya kwanza ianze kazi tumepokea mambo mengi sana ya kushukuru We have received several appointments and nominations from Kenya Kwanza government na hiyo sio siri hiyo ni njambo inaonekana na haikufanyika wakati mwingine actually as late as the day before yesterday this constituency benefited from ambassadorial position the ambassador to morocco <laughs> madam jessica gakinya is one from this constituency and we wish to thank you and his excellency for that appointment and several others that you've given us in this county constituency and the other constituencies within embu mheshimiwa naibu wa rais the day before yesterday that was on friday wakati tulikuwa tunasherekea international women's day a team from the public service ministry of public service together with national youth service walikuwa hapa runyenjes kwa sababu kwa serikali ya Kenya kwanza tumepata huduma center na tumekuwa tukienda embu all the way to embu for services lakini sasa hii mwezi that's when we are going to have the ground breaking for huduma center kama ile ulikuwa umeenda kufungua kule pande ya laikipia and we don't take it for granted because it came through the help of this government ah uh, mheshimiwa naibu wa rais pia hapa runyenjes tumepata 800 million ya kupanua ile kiwanda ya maziwa what we have at runyenjes is a cooling plant but now the government of kenya the kenya kwanza government has given us 800 million so that that plant can be expanded to become a processing plant kwa hivyo ile maziwa imekuwa ikipelekwa kule dandora kufanyiwa packaging sasa maziwa ya meru maziwa ya kirinyaga na ya embu yote itakuwa inaletwa hapa runyenjes na hii town yetu ya runyenjes itakuwa town ya ku grow haraka sana kwa sababu ya hiyo ufadhili <laughs> Mheshimiwa naibu wa rais wakati wa campaign mimi na high excellency governor tulifanya mpango ambao ulifaulu na unajua tulikuwa tumesukumwa sana tukafanya mpango ya kuleta his excellency william ruto hapa kigumo na tulimleta kimaksudi tulijua tunaweza mpeleka kadageri ambapo hata ni kwa tamak lakini mahali ndege yako imeshuka hapa hapo ndipo ndege ya rais ilifika akaongea na wananchi hapa na tulimleta hapo kwa sababu ya hii barabara yetu ambayo inatoka rukurire inakuja kadageri inaenda kuishia pale kanywambora kwa mheshimiwa ruko mheshimiwa naibu wa rais many thanks to kenya kwanza government kwa sababu amidst all the challenges that we are having in funding <laughs> na tayari the first phase of this road has been tendered for na ikapewa contractor ambaye anaitwa Paradigm Contractors ambaye alikuwa amekuja jana kutafuta mahali kwa kuweka site lakini tuko na changamoto kidogo ile pesa ambayo imepatikana ya phase 1 inatengeneza tu kilomita nane za kwanza na barabara ni ya kilomita 28 kwa hivyo bado tuko na kilomita 20 lakini wakati tulifika pale kwa serikali na kwa makumbi ya serikali kwa granary 
nataka niseme tulitumia sheria moja ya afisi unajua hata kule kwa msitu kuna sheria ya afisi na sheria ya afisi kwa kiembu inasema kione ku yetika <laughs> giroa na yombo kana kirea sasa tulienda pale tukapata funding ya kilomita nane. na kwa sababu nimeona uko hapa na PS wako ako hapa wa rounds na amesema kina gaubaga ye die PS ningeomba tafadhali hii barabara ya kutoka Rukurire kuja Kadhageri kufika mpaka pale Kanywambora tukifika hapo mbele tungeomba tupewe pesa yote ili tukianza Rukurire isikwame hata mahali pamoja hivi ifike mpaka pale Kanywambora na mimi na mheshimiwa Mbarire ni vizuri nikwambie kwa sababu we ni the truth man hii barabara ndio ilifanya hata tupate kura mingi sana kwa sababu tulisema tukiingia na wewe na rais lazima itafanya liwe <laughs> noe kareka kudondekwa tuwe tuidhinari <laughs> enoe kareka kudondekwa getu ne gatoga <laughs> na nie ni mwana ke munini ndingeenda gutogithiru hapa <laughs> so naibu wa rais tafadhali jaribu uone vile utatupanga ongea na rais umwambie ulikuwa ile sehemu ambayo alikuja wakati wa campaign Mheshimiwa naibu wa rais kuna matatizo kidogo ambayo ningependa nitangaze unajua wewe na kujua wewe unapenda ukweli na mtu ambaye ni rafiki yako ni mtu ya kuongea ukweli uh, pesa ya kahawa inaonekana kwa TV na kwa magazeti lakini haijafika kwa mfuko ya mkulima inasemekana kuna pesa lakini hiyo pesa kuna mahali imekwama na unajua utamu wa kazi ni pesa wakulima wamefanya kazi kwa bidii sana lakini iko shida hiyo pesa bado haijafika na ningependa kwa sababu wewe ni tumeona ukipigana na makatels huko juu ningekuomba pia hapa chini ufuatilie ujue ni nini iko shida hapa ndio pesa ambayo mkulima anafaa kupata apate kwa haraka kwa sababu naibu wa rais tunaenda msimu ya tatu sasa you can imagine from february i mean from april last year tukakuwa na season ambayo kwa kawaida tunaita second tukakuja ingine na sasa tuko ya tatu tunaanza hii mwezi na kutoka hiyo wakati wakulima hapa hawajapata pesa tulifikiria tutapata wakati wa christmas hatukupata tukafikiria mwaka mpya tutapata hatukupata tukafikiria sasa ni mwezi ya pili ya tatu bado hatujapata kwa hivyo fuatilia wakulima wetu wapate pesa na itakuwa shangwe na nderemo watu wetu wakipata pesa mahali hapo Mheshimiwa naibu wa rais nataka nikushukuru kwa sababu ya huyu PS wako Siku moja last month nilikupigia simu nikakwambia hapa Runyenjes niko na matatizo sana kwa sababu ya stima Ulinielekeza kwa huyu PS washira Ukaniambia niende kwake na barua na nikachora barua na nikaandika kiingereza mzuri sana kwa sababu hata mimi sio kidogo wanani yote kwa nini nje karate go nikaenda kwake nikamngoja akafika akapokea barua na akanielekeza mahali pingine na akaniambia atafuatilia mpaka wale watu ambao wako kwa giza katika hii constituency ya Runyenjes waingie kwa mwangaza Tumepambana kidogo lakini hatujakamilisha. Kwa hivyo tusaidie na tutashukuru sana. Sasa kwa sababu sitaki ninene maneno yote siku ya leo. Umesikia kwa masikio yako kutoka kwa mwanafunzi. Unajua nilikuwa nashindwa sasa hiyo basi nitatumia maneno gani kuomba hiyo basi? na kenga ino 
Noah alirika na mavoya makwa. Na Noah asokia mavoya makwa instantly. Sasa mimi nataka kukuomba naibu wa rais hiyo basi au wasichana wa Siamanda wameomba. Tafadhali na kuomba enda uongee na rais. Ya, mfanye jambo tupate hiyo basi na hiyo basi ikikuja uandamane nayo hiyo wakati najua hata barabara itakuwa imeshaanza kutengenezwa kwa hivyo haitakuwa mapahali itakuja direct mpaka shule ya Siamanda na nikimalizia hii shule ya primary hapo eh, ndipo PS alisomea hatutaomba basi kwa hiyo shule sio vizuri tupewe basi zote anasio wengine ya nduka adiguo lakini hii shule tukipata hela za kufanya face lifting ikuwe shule inangara kae shule kama ambayo PS alisomea itakuwa mzuri kwa hivyo kumbuka hiyo ya secondary na bus hii tafuta pesa uh, huko kwa serikali na tutashukuru sana tukipata hiyo pesa 